मी केशव भाकरे ब्लॉगमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे तरी पण हे आम्ही सहमित्र आज गोराडेश्वर हा ट्रेक करणार आहोत गोरावडेश्वर हे शिवमंदिर डोंगरावरील गुहेत वसलेले आहे पुण्याजवळ हे एक छान अर्धा दिवस पिकनिक स्पॉट आहे डोंगरावरती जात असताना चारशेच्या आसपास पायऱ्या आहेत आणि अर्ध्यातून पुढे कच्चा रस्ता आहे तिथे जायला जुना पुणे मुंबई मार्गावरून तीस मिनिटे लागतात टेकडीवरती तुम्हाला कुठलेही खाद्यपदार्थ मिळत नाही आम्ही पायऱ्यावरती चढून गेल्यानंतर दहा मिनिटे इथे विश्रांती घेतली थोड़ा वेड़ापूर्वी खूब असा पाउस होता मैं पाउस बंद जाती जाएगा सुरुआत नमस्कार केशव भाकरे ब्लॉग्स मध्य तुम स्वागत है आज आप बोराडेश्वर इतने आम आलो तो वरती जाए उशीर लगते खालून थोडं अर्ध्या डोंगर त्यायला सीड आहे तू वरती जायला कच्चा रोड आहे आणि आपल्यासोबत केशव काका आहेत बापू आहेत बापूंचे मित्र सुद्धा आहेत आपण आता वरती जाणार आहोत तर जाता जाता आपण तुम्हाला सगळं दाखवणार आहोत इथलचं व्ह्यू पण खूप चांग छान आहे सगळं हिरवगार आहे आजूबाजूचा परिसर आणि पावसामुळे झालेलं वातावरण खूप छान वाटत होत वरती जात असताना अधून मधून असं थांबून आम्ही वातावरणाचा आनंद घेत होतो हे ठिकाण देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अगदी जवळ आहे कोणताही मोठा प्लॅन नसल्यास विकेंडसाठी नवीन ट्रेकरसाठी हे ठिकाण छान आहे ट्रेकसाठी ही छोटी टेकडी आहे आणि सर सर्वात वरचे मंदिर आणि काही आठ दहा बुद्ध लेणे आहेत जर तुम्ही टेकडीवर गेलात तर तुम्हाला एन एच फोर हायवे आणि एम सी ए क्रिकेट स्टेडियम दोन्ही दिसतील मी काही वर्षापूर्वी गोरावाडी मंदिर आणि लेण्याबद्दल ऐकले होते पण यावेळी ठरवून लेण्यांना भेट दिली आजूबाजूला सात बौद्ध लेणी आहेत आणि तिथे गेल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की गेल्या शंभर वर्षात स्तूप कोणीतरी पूर्णपणे नष्ट केला आहे पण शिवलिंगाभोवती धार्मिक स्तूपाचे चिन्ह आजही आहे असे म्हटले जाते की पांडव जेव्हा अज्ञात वाचत होते तेव्हा त्यांनी येथे वास्तव्य केले होते इथून थोडे पुढे गेल्यानंतर डाव्या बाजूला महादेवाचे मंदिर दिसेल मंदिरामध्ये प्रवेश करून आम्ही महादेवाचे दर्शन घेतले हे 
मोरवडेश्वर लेणी संकुलात इतर अनेक लेणी आहेत ज्यात बौद्ध आणि हिंदू देवतांचे कोरीव काम आणि मूर्ती आहेत लेणी एकाच उंच टेकडीवर स्थित आहे आणि चौथ्या शतकात एकाच खडकाच्या निर्मितीवरून कोरल्या गेल्या आहेत वडेश्वर मंदिर मुख्य गुहेत असून त्यात शिवलिंग आहे पुढे गेल्यानंतर आजूबाजूला अशा बऱ्याचशा लेण्या दिसतात समोर जे दिसत आहे ते गवंजे स्टेडियम दिसत आहे वरती गेल्यानंतर आजूबाजूचा परिसर खूप छान दिसत होता इथूनच शिरगाव येथे असणारे प्रतिशिर्डी साईबाबाचे मंदिर सुद्धा दिसत होते थोड्या वेळ थांबून आम्ही डोंगराच्या डाव्या बाजूला असणारे विठ्ठल रुक्मिणी आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या मंदिराकडे जायचे ठरवले असे म्हणतात संत तुकाराम महाराज येथे ध्यानासाठी येत असत मंदिरात प्रवेश करून आम्ही संत तुकाराम महाराज आणि विठ्ठल रुक्मिणी यांचे दर्शन घेतले दर्शन घेऊन झाल्यानंतर आम्ही राहिलेला डोंगर चढायला सुरुवात केली पावसाने रस्ता ओला झाल्यामुळे पाय घसरत होते हा जो समोर दिसत आहे तो मिलिटरी कॅम्पचा एरिया आहे असच मौज मस्ती करत आम्ही वरती जाऊन पोहोचलो वरती गेल्यानंतर आजूबाजूचा परिसर खूपच छान दिसत होता सुट्टीच्या दिवशी अर्धा दिवस पिकनिकसाठी खूप छान ठिकाण आहे
मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा